हेलो स्टूडेंट्स आई एम अरुणा भूदे फ्रम एफसाइल एंड ग्लोब अडेमी ठीक है आज के तोदे सेकेंड सेमिस्टर फार्स्ट क्लस सरि थार्ड सेमिस्टर फार्स्ट क्लस ओके तो देखते देखते तोदे एक बच्चों केटे गए सेकेंड इयर तोरा तो ये बचर तोरा देखे जो आगे बचर मैं तोदे सिलेबास पैटार्न थे ये बचर पैटार्न क्योंकि एक चेन्ज तोदे फार्ष्ट इयर दो सिसि पेपर छो सिसि वन सिसि टू सेकेंड सेमे तोदे दो पेपर छो सिसि थ्री सिसि फोर थार्ड सेमे फोर्थ सेमे अर्थात सेकेंड सेमिस्टारे थार्ड सेम मैं खाली जियोमेट्री फार्स प्रैक्टिस कर खाली डेलि जे रखम पढ़ाशुना भविष्य जुड़े क्या थार्ड सेमिस्टारे हार्डलि प्रोग्राम कोड गो एक 
হার্ডলি প্রোগ্রাম কোড গুলো এক থেকে দেড় পেজ তার বেশি করে প্রোগ্রাম কোড নেই তো চাইলে মুখস্ত করে দেওয়াই যায় কোনো ব্যাপারই নয় কিন্তু যারা মুখস্ত করবে তারা মার খাবে গিয়ে সিক্স সেমিস্টারে কারণ সিক্স সেমিস্টারে সিসি পেপারে সিক্স সেমিস্টারে সিসি পেপারে তিরিশ নাম্বার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম থাকবে সিক্স সেমিস্টারে সিসি পেপার সিসি ফরটিন যদি কেউ দেখতে যায় সিলেবাস দেখে নিবি সিসি ফরটিনে তিরিশ নাম্বার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম থাকবে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর আর ওখানে যে কোড গুলো লিখতে হবে প্রত্যেকটা হচ্ছে দুই থেকে আড়াই পেজ প্রত্যেকটা হচ্ছে দুই থেকে আড়াই পেজ মানে যদি কেউ মুখস্ত করতে চাস জীবনে পারবে না কারণ টোটাল প্রোগ্রাম আছে চল্লিশ খানা টোটাল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ খানা প্রোগ্রাম কোড আছে এবার এই তিরিশ খানা পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ খানা প্রোগ্রাম কোড প্রত্যেকটা দু থেকে আড়াই পাতা মুখস্ত করতে গেলে হয়ে যাবে তো তখন আমাকে কি করতে হবে তখন আমাকে স্টেপ বুঝতে হবে তো সেই কাজটাই আমরা থার্ড সেমিস্টার থেকে করা শুরু করি তাহলে আমাদের সিক্স সেমিস্টারে গিয়ে এই যে তিরিশ মার্কস আছে এই তিরিশ মার্কসটা ফুকরে উঠবে আমার কোনো চিন্তা থাকবে না এই পেপারটা নিয়ে তো তার জন্য এই পেপারটা আমি পড়াও স্টার্ট করব চিন্তা নেই এই পেপারটা একটু বুঝবি রিয়েলাইজ করে পড়বি কোনো সমস্যা নেই একদম ইজি পেপার কোয়েশ্চনও বেশি ঘোরায় না খালি রেগুলার লাইফে আমরা যে স্টেপে পড়াশুনো করি সেই স্টেপ অনুযায়ী কাজ করতে কথা থাকলে এই পেপারটা আমার হয়ে যাবে এবার প্রশ্ন দাদা আমাদের সিলেবাসে দুটো তো তুমি নাম বলে পেপারে এবার এদের কন্টেন্ট কি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কন্টেন্ট গুলো লিখে নেয় আমি তারপর বইয়ের চ্যাপ্টার বলে দেবো চিন্তা নেই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কন্টেন্ট গুলো লিখে নেয় আমি চ্যাপ্টার নাম বলছি কিন্তু এই বইটা অনুযায়ী ঠিক আছে তোদের আমি এই বইটা ফার্স্ট প্রেফারেন্সে কিনতে বলেছি তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি মাইতি ঘোষের বইটা ফার্স্ট প্রেফারেন্স আমি কিনতে বলেছি এই বইটা অনুযায়ী আমি কন্টেন্ট বলবো ওকে লিখে নে তোদের আছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে প্রিলিমিনারি নোশান প্রিলিমিনারি নোশান এটা তোদের ঘোষ মাইতি বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়ান নেক্সট হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার অ্যান্ড ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফার্স্ট অর্ডার অ্যান্ড ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নেক্সট হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ ফার্স্ট অর্ডার অফ ফার্স্ট অর্ডার বাট নট অফ ফার্স্ট ডিগ্রি বাট নট অফ ফার্স্ট ডিগ্রি এটা হচ্ছে তোদের থার্ড চ্যাপ্টার ফোর্থ চ্যাপ্টার হচ্ছে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিসিয়েন্ট উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিসিয়েন্ট এটা তোদের বইয়ের চ্যাপ্টার ফাইভ মানে এই যে বইটা এই বইয়ের চ্যাপ্টার ফোর তোদের সিলেবাসে নেই এই যে বইটা এই বইয়ের চ্যাপ্টার ফোর তোদের সিলেবাসে নেই এবার নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আমার দাঁড়া চ্যাপ্টার আমরা দেখি বলি ইজি হবে বুঝতে ओनली চ্যাপ্টার নাইনের অনলি নাইন এ পরীক্ষার সিলেবাসে আছে নাইন বি সিলেবাসে নেই তোদের যে সিলেবাসের প্যাটার্ন অনলি নাইন এটা সিলেবাসে আছে নাইন বি সিলেবাসে নেই নেক্সট চ্যাপ্টার সেভেন এটা হচ্ছে তোদের বইয়ের যে চ্যাপ্টারটা নাম দেওয়া আছে জিওমেট্রিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে অর্থগুণাল ট্র্যাজেক্টরি এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে অর্থগুণাল ট্র্যাজেক্টরি এটা তোদের সিলেবাসে আছে এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার টেন নেক্সট হচ্ছে নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে এগুলো লিখে নেন জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস বলে ভেক্টার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ভেক্টার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা হচ্ছে তোদের বইয়ের চ্যাপ্টার ইলেভেন এবার আরও দুটো চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার নাইন এটা হচ্ছে অটোনমাস সিস্টেম এটা হচ্ছে অটোনমাস সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটার ওপরে পাঁচখানা স্টার মেরে দেয় এই চ্যাপ্টারটা পড়তেই হবে এটা হচ্ছে তোদের বইয়ে চ্যাপ্টার বারো এটা পড়তেই হবে কেন এর সঙ্গেও কি কিছু দাদা আমার লেগে আছে মানে কারো কেউ ডিপেন্ডেন্ট অবশ্যই যে সকল কলেজের নামগুলো বলছি স্কটিশ রামমোহন মৌলরা আজাদ বা শ্রীরামপুর ঠিক আছে বা বলতে গেলে হাওড়া গার্লস এই যে কটা কলেজ আছে এই কটা কলেজে তোদের ফিফথ সেমিস্টারে বায়ো ম্যাথ দেবে ফিফথ সেমিস্টারে ডিএসসি পেপারে তোদের বায়ো ম্যাথামেটিক্স দেবে আর কোনো অপশান দেবেই না বায়ো ম্যাথামেটিক্সে দেবে ওই বায়োম্যাথামেটিক্স পড়া 
बेसिक चैप्टर होते हैं इस चैप्टर जो दी के वो इस चैप्टर ना पूरे जास पर ना दिखे जास फिफ्थ सेमिस्टर एक इन तो छोभी होएगा भी तो जेकोड़ा कॉलेज के नाम बोल ची तादेव इटा देवे ही देवे तो तारा जाना इस चैप्टर टा के कोनो मौते छाड़ी ना इस चैप्टर टा पुरते ही होगे आर चैप्टर दोस लास्ट चैप्टर इटा होच्छे पावर सीरीज सॉल्यूशन इटा होच्छे पावर सीरीज सॉल्यूशन इटा होच्छे तो देर बोए चैप्टर टेल जे चाट्टे कॉलेज के नाम बोल ला शेही चाट्टे कॉलेज छड़ा बाकी ऑल ओवर जा कॉलेज आचे चाहे चार पाँच टा कॉलेज के नाम बोल ला मोरा साला जा ऑल ओवर कॉलेज आचे शेही कॉलेज के स्टूडेंट जड़ा तारे जुन्नो इटा होचे फाइव स्टार इटा पोटे ही होगे इटा ना शेही मैथमेटिकल मॉडलिंग है दुटो यूनिट यूनिट वन यूनिट टू यूनिट वन के फर्स्ट चैप्टर का कौन से बेटा मतलब ए चैप्टर ना पहले यूनिट वन छोभी किच्छ उस दौर का तो शुद्रां ए ये गुलो तो इम्पोर्टेंट ये गुलो बेसिक कर ये गुलो ना चल ले इधरो चैप्टर हो बेना आर इधरो चैप्टर ना होले तो यही दोस्ता चैप्टर मोहरा को यही दोस्ता पुरते तो हो गए और यही दूरों चैप्टर बाद देवर कोन ऑप्शन नहीं पुरते ही हो गए भालो लागू ना लागू बुझे पुरते हो गए ये बंग आमी बोलती हूँ आमी आवार पढ़ने जो दिती सुनिश बामार क्लास दी लाइव कोरिश रिकॉर्डेड अभी जाच्ची ना लाइव क्लास द तार का चाहिए इंटरेस्ट ना पावर कोनो प्रश्न ही उड़ बना शे शोखाओ बुझ दबार बे ये बंग विद इंटरेस्ट बुझ दबार बे ये तो सबसे बड़ा बात है तो ये ही होते तो दे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन माने सीसी वन सीसी सेवेन यूनिट वन है सिलेबस ऐटा ये दोस्त चैप्टर को ले तो दे सीसी सेवेन है यूनिट वन कंप्लीट जे जो तो प्रैक्टिस कर बे शितो तो मार्क्स भाभे आर एकांत के किन्तु फोर्ट फुल मार्क्स माने ये जे यूनिटे फोर्टी तो फोर्टी फाइव मार्क्स आगे ये डा फुल गैदर करा जाए माने ये डा भॉयड ना फुल गैदर करा जाए खाली एक टू खाटते आगे तो आज के अभी तो दे जे पार्ट दे स्टार्ट कोच्ची अभी तो दे � तार 10 परसेंट करा बो बस 20 परसेंट करा बो ताचा लाकिन तो कॉन्सेप्ट दे बो जो हरात करे डिफरेंशियल इक्वेशन ए ही सब्जेक्ट अब ये पेपर टा तोड़ियो रखा नो ए ही पेपर टा तोड़ियो वाला पिछले कारण की चिलो ए ही पेपर टा बैकग्राउंड की ए ही पेपर टा ओरिजिन की ए ही पेपर टा एप्लीकेशन की मैंने ऐतो कि� चलो तारे शोमन और शोना कोड़े अभी क्लास स्टार्ट कोड़े दीच्छे एकदम ओके तारे देख तो एक बार एक बार शोभा ही मोटा मोटी रेस्पोंस कोड़े एक बार किंतु बार बार बोल बोना मोटा मोटी रेस्पोंस कोड़े जी प्रश्नों को लोगी कोड़े रेस्पोंस कोड़े चूठा भी ना तारे आम्रा जी पेपर टा पोच्ची पेपर टा नाम की एक तर डिफरेंशियल वर्ड और एक तर इक्वेशन वर्ड ये वर बोलते हैं जो डिफरेंशियल एक तर वर्ड और इक्वेशन एक तर वर्ड ये दो तो वर्ड में उधर सबसे बेशी पूरी चीज़ तो वर्ड कौन डर देगा सर इक्वेशन इक्वेशन वर्ड तो देगा सर बेशी पूरी चीज़ तो ये वर बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं हमारा क्यूजी जो दिन बोली x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो ये डेट का इक्वेशन x स्क्यूब प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 ये डा उच्च एक टाइप इक्वेशन माने इक्वेशन उच्च बोथ साइडेड एक्सप्रेशन जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर टिक जुता गए और राइट हैंड साइड पर � दारा ये खाने दो तो कथा बोला जाए एक तो जोन बोल ली क्वाड्रेटिक पुनो बोल ली ये टाइम ही क्वाड्रेटिक निचे आठ की बोला जाए बोलते हो बाबा सेकेंड डिग्री बाबा क्वाड्रेटिक वाली तो सेकेंड डिग्री आखिर कम दारी गलो आठ टू अनुभव है ये टाइम बोला जाए इक्वेशन इन इक्वेशन इन सिंगल वैरिएबल ये टाइम 
इसे इन एक्स माने ए इक्वेशन है वेरिएबल कोटा एक टा टाइम इंशन कोड दी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स ताले बोलते एक ही बाबे ए रखें भी की बोल पो बोल क्यूबिक इक्वेशन इन एक्स ताले एक टा इक्वेशन दे भालो करे वाके टॉपिक टा बुझ दबे एक टा इक्वेशन ताले इक्वेशन के क्लासिफाई कोते बड़ी इक्वेशन के क्लासिफाई करा जाए दो भावे एक टा होच्छे माने एक टा होच्छे डिग्री भीती थे जब मन ए जे इक्वेशन ए इक्वेशन है एक्सर हाई एक्स डिग्री होच्छे टू ए जे इक्वेशन ए इक्वेशन एक्सर हाई डिग्री थ्री ताई ए इक्वेशन होच्छे क्वार्टरिक इक्वेशन ए डा होच्छे क्यूबिक इक्वेशन जो दिया नंबर ऑफ वेरिएबल्स है रिस्पेक्टे आर एक टा होच्छे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है रिस्पेक्टे माने दौर ए टा होच्छे कि लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो दिमी ए टा ही लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री तले बोलता हूँ ये टा किमी की बोलता हूँ ये टा क्यों दौर तले बोल लिनियर इक्वेशन 2x square plus 3xy plus y square equals to 0 तले बहुत होगा एटा की होगा लो quadratic equation in 2 variable तार मने ए जा गड़ा बोजा के छे equation के अमरा दुआ है बहुत बड़ी एक्ट अच्छे degree respect है एक्ट अच्छे number of variable है respect है 1 variable, 2 variable, 3 variable, dot 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 in variable first order, second order, third order, dot 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 in the order ए बार अमरा linear equation लिनियर इक्वेशन इन एनेट वेरिएबल ए नियो हमारा प्रश्न होगा लिनियर इक्वेशन इन एनेट वेरिएबल इटा नियो हमारा प्रश्न होगा एक तो मुने कोड देखतो तो अच्छा क्लास नाइन है ये रुकों की कोनो प्रोसीजर शिक्के चली ओपन ऑयल पद्धति तुलना मूल्य पद्धति बजरोगुनों ने पद्धति पूरी बर्तो पद्धति जहाँ टू एक्स मैंने थोड़ा मैं इंजनल फॉर्म में लिखी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी आर एक तरह तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर है कि नहीं तो डिस्मोस को तो सॉल्व करे एक्स आर वाई मान बार को तीस ये बार बोलते हैं ए इक्वेशन डे की लिनियर इतना नॉन लिनियर फास्ट इबार आम्रा सिक्स सेमिस्टर ए कोर्बो सिक्स सेम जेनर तेरे फाइनल सेम सिक्स सेमिस्टर ए कोर्बो एन खाना सिस्टेम है लिनियर इक्वेशन विथ एन वेरिएबल माने एक टा आमके सिस्टेम दबाव के शे सिस्टेम है एन खाना इक्वेशन एन खाना इक्वेशन में कॉरेस्पोंडिंग एन खाना अननोन सॉल्व कोरे वही एन खाना वेरिएबल আমাদের ক্লাস 9 এর যে রেঞ্জ সেই রেঞ্জটা আমাদের অনার্স এ সে ডিপ হচ্ছে কিন্তু শুধু ডিপ নয় ডিপেস্ট মানে একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে গেছি যে এন এর এন খানা ইকুয়েশন সলভ করব উইথ এন খানা ভেরিয়েবলস মুখের কথা নয় সেটাও আমরা শিখব 6 সেমিস্টারে গিয়ে তার মানে এটা হয়ে গেল আমার ইকুয়েশনের গল্প এবার আমাকে একটু বলতে পারবি ডিফারেনশিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি ইকুয়েশন তো বুঝলাম ডিফারেনশিয়াল ওয়ার্ডটা মানে কি আমাকে একটু কি বলতে পারবি এনিবডি জানলে বল না জানলে না বল কোনো সমস্যা নেই ডিফারেনশিয়াল ওয়ার্ডটা আমাকে কি বলতে পারবি अच्छा देखते हो आप, अमाके एक तो बोलते हैं ए जी ए ऑन करा तो लेकिन क्लास ट्वेल्व में कोड़े चीज़ आमाके एक तो बोलते हो शुवान रिस्पांस कर ए ऑन करा कोड़े चीज़ इंटीग्रेशन डीएक्स बाय एक्स लॉग एक्स की कोड़े कोड़ते हो तो रे बोले तू एक्सेक्टली तब मैं जोड़ता हूँ लेक लॉग एक्स मैंने ए लाइन का लिखते हैं तो हैप्पी ना के रेस्पोंस कर दूँ। अच्छा, ओके। तब और क्या करते हैं? तब मैंने वन बाय एक्स डीएक्स में ये पे के लम डीजे और लॉग जे का तो बोशी दो। तो लाइन पे के लम लॉग ऑफ लॉग सॉरी लॉग ऑफ जे माने लॉग ऑफ लॉग एक्स हैप्पी ना के रेस्पोंस कर प्लस सी। अम्म আমি ইন্টারেস্ট এইটুকু জায়গাটা নিয়ে আমি ইন্টারেস্ট আমি এই জায়গাটা এখানে জুম করছি ভালো করে দেখ তাহলে আমি কি লিখলাম আমি লিখলাম log x equals to z এর পরের লাইনটা লেখার সময় তোরা কি বললি বলতো কি করতে বললি তোরা আমায় 
ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে বলতে কি ডেরিভেটিভ করলে কি হয় এটা না dz dx equals to 1 by x হওয়া উচিত যদি তোরা বলিস দাদা তুমি এই লাইনটাকে ডেরিভেটিভ করো x এর রেসপেক্টে তাহলে এই লাইনটা হয় কি হয় না রেসপন্স করতো হ্যাঁ এবার বলতো এর পরের লাইনে তোরা কি লিখতিস এর পরের লাইনে কি এটা লিখতিস হ্যাঁ কি না রেসপন্স করে একটু আমায় হ্যাঁ এবার বলতো এই যে লাইনটা এটা কি ঠিক না ভুল মানে এর পর থেকে যে আমরা নিজে অজান্তেই এই লাইনটা লিখে ফেলতাম এই লাইনটা আবার ঠিক লিখতাম না ভুল লিখতাম একটু রেসপন্স করতো আচ্ছা এবার আমাকে একটা কথা বলি আমরা ছোটবেলায় যে এই জিনিসটা পড়তাম এটা মানে কি রে বাবা এটা মানে কি ছিল x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তনের হার x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তন মানে বলতে পারি চেঞ্জ অফ y উইথ রেসপেক্ট টু x হ্যাঁ এবার এটাকে যখন প্রথম শিখতিস তখন কি ভাবে লিখতিস এভাবে না ddx অফ y লিখতিস না yes কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় হতে হতে তোরা লাস্টে বললি dy বাই dx হ্যাঁ কি না রেসপন্স কর এটা সবাই বলে আমরা প্রথমে বলা শুরু করতাম ddx অফ y তারপর লাস্টে এটা মাস্ট কি k ddx অফ y এত বলে এত থেকে বলে দাও না dy বাই dx তাহলে তো ইজি হয় হ্যাঁ কি না রেসপন্স করতো এবার দেখতো বাবা এই জিনিসটা কি ddx টা কি ছোটবেলায় পড়ানো হয়েছিল তোকে ddx টা কি বলে একটু অপারেটর অপারেটর তাহলে মানে বলতে পারি এই যে একটা অপারেটর এই অপারেটর মানে তোরা একটা মেশিন অপারেটর মানে তোরা ভয় একটা মেশিন বলতে পারি অপারেটর হচ্ছে এমন একটা মেশিন যাকে আমি y এর উপর অপারেট করছি এই যে নোটেশনটায় ddx হচ্ছে একটা অপারেটর যাকে আমি y এর উপর অপারেট করছি এটা বলতে পারি তাহলে দেখ তো এটা যদি একটা অপারেটর হয় অপারেটরকে ভাঙা যায় জীবন তো যায় না অপারেটর থেকে মেশিন তাহলে তোরা হঠাৎ করে এই যে dz dx তার মানে এটাও তো একটা অপারেটর dz dx মানে কি ddx হচ্ছে একটা অপারেটর যেটাকে আমি চালাচ্ছি z এর উপর তাই তো রেসপন্স কর জবাব হ্যাঁ বাবা তাহলে তোরা হঠাৎ করে এই অপারেটরটাকে ভাঙলি কি করে বাবা মানে হঠাৎ করে তোরা dx টাকে ভেঙে এই দিকে নিয়ে চলে গেলি কি করে এটা কি তাহলে লেখা যাবে এই লাইন থেকে এই লাইনটা কি তাহলে লেখা যাচ্ছে যদি আমি এই বেসিক কনসেপ্টটা ইউজ করি না কিন্তু তোদের ছোটবেলায় শেখানো হতো এই লাইন থেকে এই লাইনটা লেখা যায় অ্যাকচুয়ালি লেখা যায় না এই লাইনটা লিখতে গেলে আমাকে সেটা এখান থেকে ডাইরেক্ট আনতে হয় সেটা একটা রুল আছে এই লাইন থেকে এই লাইন জীবনে কোনোদিনও কিন্তু এক্সপ্রেস করা যায় না কারণ ডিডিএক্স হচ্ছে একটা অপারেটর অপারেটরের কোনোদিনও ব্রেক করা যায় না এটা কিন্তু মাথায় রাখ এটা ছোটবেলা থেকে সারা জীবন ভুল শিখে এসেছিস দেখ জায়গাটা বুঝতে পারলি কিনা রেসপন্স কর কেন আমি এই জায়গাটায় আসলাম বোঝাচ্ছি আগে বলি জায়গাটা বুঝতে পেরেছিস কিনা এবার ভালো করে দেবলি না বল আমি একটা ফাংশন দিচ্ছি y equals to x square যদি বলি এই ফাংশনটাকে ডেরিভেটিভ করো উইথ রেসপেক্ট টু x आंसर কি লিখবি 2x dy dx equals to 2x তাই তো হ্যাঁ এখন তাহলে এই যে এখান থেকে এই যে জিনিসটা করলাম এই মেথডটার নাম কি এখান থেকে এই যে জিনিসটা করলাম এই মেথডটার নাম কি ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন বা ডেরিভেটিভ তাহলে দেখ তো বাবা এই যে জিনিসটা এই জিনিসটার সঙ্গে এই জিনিসটার মিল আছে কি নেই এখান থেকে এই লাইন আর এখান থেকে এই লাইন মিল আছে কি নেই রেসপন্স কর কোনো মিল নেই মেথড আলাদা তো কারণ দেখ তোকে তো বললাম এর পরের লাইনটা লেখা যাবে না dy dx dy equals to 2x dx লেখা যাবে না মেথডে আমার ভুল আছে তাহলে বলতো বাবা এই যে নাম এটাকে বলা হয় ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে এই যে জিনিসটা এটাকে আমি কি বলবো এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন এবারে উত্তরটা দিতে গিয়ে দেখ আমার বলতে এই যে এক্সপ্রেশনটা লেখা হয়েছে এখানে নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস কটা দুটো একটা হচ্ছে x একটা হচ্ছে z এবার এই জায়গাটাকে বার করার জন্য আমাকে তো বলতে হবে কি মেথড করেছি তো ম্যাথামেটিশিয়ানরা ম্যাথামেটিশিয়ানদের নামও আমি বলে দেবো ম্যাথামেটিশিয়ানরা কি করলো একটা নতুন সিম্বল তৈরি করলো সিম্বলটাকে নাম দিল ডিফারেন্সিয়াল সিম্বলটাকে নাম দিল ডিফারেন্সিয়াল এবার তাহলে আমার ফার্স্ট প্রশ্ন ডিফারেন্সিয়াল কার হয় দেখ ডিফারেন্সিয়াল কি করে তৈরি করলো আগে বলি তারপর ডিফারেন্সিয়াল কার হয় আমি যাবো এই যে এক্স একটা ভেরিয়েবল ওরা বললো তুমি এক্স এর আগে একটা ডি যোগ করে দাও এবার বলতো বাবা এক্স এর আগে ডি যোগ করলে আমরা কি পাই ডি এক্স এই ডি এক্স কে বলা হয় ডিফারেন্সিয়াল অফ এক্স তুমি জেড এর আগে ডি যোগ করে দাও তাহলে হয়ে গেল কি ডি জেড এই ডি জেড কে বলা হয় ডিফারেন্সিয়াল অফ দি ভেরিয়েবল জেড তাহলে বল ডিফারেন্সিয়াল একটা প্রপার্টি তাহলে ডিফারেন্সিয়াল কার হয় একটু বল ডিফারেন্সিয়াল কার হয় একটা ভেরিয়েবলের ডিফারেন্সিয়াল হয় একটা আর্বিটারি ভেরিয়েবলের ডিফারেন্সিয়াল হয় 
এবার বল তোকে আমি একটা আরবিটারি ভেরিয়েবল পি বললাম তাহলে বল তো পি এর ডিফারেনশিয়াল কি হবে আরবিটারি ভেরিয়েবল পি তাহলে পি এর ডিফারেনশিয়াল কি হবে ডিপি মানে কোনো একটা ভেরিয়েবল তার ডিফারেনশিয়াল তৈরি করতে গেলে সেই ভেরিয়েবলের আগে একটা ডি লিখতে হয় তাহলে বলতে হবে এই যে log x ইকুয়ালস টু z থেকে আমি করলাম 1/x dx ইকুয়ালস টু dz তাহলে এটাকে আমি ডিফারেনশিয়াল করলাম না এটাকে আমি ডিফারেনসিয়েশন করলাম ডিফারেনশিয়াল ডিফারেনশিয়াল করলাম তো এই হলো হচ্ছে আমার ডিফারেনশিয়াল তাহলে ডিফারেনশিয়াল ওয়ার্ডটার মানেটা বোঝা গেছে যে কাকে বলা হয় ডিফারেনশিয়াল তাহলে ডিফারেনশিয়াল বোঝা গেছে ইকুয়েশন বোঝা গেছে এবার আমাকে বলতো ছোটবেলায় তারা অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন পড়িসনি একটু বলতো অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন পড়েছিলি এই টার্মটা শুনেছিলি তাহলে বল রূপম অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন কি ছিল আমাকে একটু বল আইসি সেরে শুনেছে একটু বল অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশনের ডেফিনিশন আমরা কি বুঝতাম মানে কোন একটা ইকুয়েশন একে দেখে অ্যালজেব্রিক বলতাম না অ্যালজেব্রিক হতো না কি করে বুঝলাম সেটা বল মানে যদি যে ইকুয়েশনে আমার ভেরিয়েবলস প্রেজেন্ট থাকতো ভেরিয়েবলস মানে x x স্কয়ার মানে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন গুলো আমার প্রেজেন্ট থাকতো তাকে বলতে আমরা অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন তাহলে এবার বল আমরা করছি কি আমরা করছি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা ইকুয়েশন কাকে বলে সেটা জেনেছি ডিফারেনশিয়াল কাকে বলে সেটা জেনেছি তাহলে বল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কাকে বলবো রেসপন্স কর যার ইকুয়েশন কে আমরা ডিফারেনশিয়াল করব বুঝলাম না মানে ডিফারেনশিয়াল তাহলে বল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এমন একটা পার্টিকুলার টাইপের ইকুয়েশন যে ইকুয়েশনে কারা প্রেজেন্ট থাকবে বল ডিফারেনশিয়াল ভেরিয়েবল গুলোর করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়াল প্রেজেন্ট থাকবে আবার বলছি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হচ্ছে এমন একটা পার্টিকুলার টাইপের ইকুয়েশন যে ইকুয়েশনে আমার প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়াল গুলো প্রেজেন্ট থাকবে তাকে বলবো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে রেসপন্স করো এবার তাহলে দেখতো বাবা যদি আমি এই জিনিসটাকে বলি इकुएशन मानसेंटलेशन पढ़ाशन करब थार्ड सेमिस्टारे ओनलिटुकु पार्ट नहींटुकु पढ़ाशन करते हैं युकु पढ़ाशन आंडारे हमारे दस ट चैप्टार आज दस चैप्टार कर पार्टा पढ़ाशन शेष जैगा बोझा गया मैं फार्ष्ट कर लगा के कौन टू जैगा मैं देख इक्ुएशन बिराट बड़ो हर हाँ के कौन टुकु जैगा निजे के क्लियर करते हैं सी सी सेभनर जो से ही जैगा बोझार चेषा कर लार देख एबार नेक्स्ट क्या के अनेकगुल इक्ुएशन दी दिल झपाझपी रेसपन्स कर डिफारेंसिया सिमिलर सेम प्रोसेस दी बोल तो इटा क्या एक टा डिफरेंशियल इक्वेशन तुरा राफे सॉल्व कर दे इटा क्या एक टा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नेट रेस्पोंस कॉम 
dy dx equals to x एरा की differential equation की कोड़े बोलची एक के लिखते बाड़ी जाक्तो dy equals to x dx बोथ साइड ए integration ने तेले लिखते बाड़ी y equals to half of x square plus c तेले ए बार बोल ए equation रेकी differential equation है है ए बार देख तोरा differential equation है की ना बुझ जीश शे equation रेके solve कोड़े এবার যদি তোমাদের আমি দাবি রাখি এরকম তোমাদের কিছু ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে দেওয়া হবে সেগুলোকে তোমরা সলভ করতে পারবে না তোমাদের কিছু ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া হবে উইদাউট সলভিং দিস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তোমরা আমাকে বলবে সরি তোমাদের কিছু ইকুয়েশন দেওয়া হবে উইদাউট সলভিং দিস ইকুয়েশন তারা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিনা দেখে বলো যদি আমি এই কথাটা বলি তাহলে কেমন হয় বলতো ভালো করে চিন্তা করো আমি বলছি তোরা একটা ইকুয়েশন পেছিস সলভ করছিস তারপর বলছিস এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন आई बोलती हूँ सॉल्व करा जावे ना सॉल्व ना करे बोलता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन ना ताहले मैं की करे करूँगा <coughs> शिया देख शोभा लगे हालो करे चिंदा करूँगी शोभा लगे आज जी इक्वेशन था बे शेरे क्या करेंगे देखो तले गिवन इक्वेशन स्टेप वन फास्ट टाइम आके जे इक्वेशन ना दी देवे शे তাহলে স্টেপ 1 স্টেপ 1 টা হচ্ছে फाइंड आउट द वेरिएबल्स फाइंड आउट द वेरिएबल्स एंड काउंट द नंबर एंड काउंट द नंबर কোন একটা ইকুয়েশনে কটা ভেরিয়েবলস আছে সেই ভেরিয়েবলের সংখ্যাগুলো বার করব আর সেই ভেরিয়েবলগুলোকে খুঁজব নেক্সট স্টেপ নেক্সট স্টেপ এই স্টেপটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট बोलचे, the variables, the variables may or may not be present in the equation, may or may not be present in the equation, माने जे equation तो थाट बे, शे equation ने variables गुलो present थाटते हो पारे नाव थाटते बारे, the variables may or may not be present, but किन्तु, ওই ভেরিয়েবলস এর করেসপন্ডিং যে ডিফারেনশিয়াল গুলো সেই ডিফারেনশিয়াল অলওয়েজ প্রেজেন্ট থাকতে হবে কথাটা বুঝিস কি বুঝিস কি রেসপন্স কর ভালো করে দেখ আমি গিভেন ইকুয়েশন দেখব গিভেন ইকুয়েশনে কখন আর ভেরিয়েবল আছে সেটা ভালো করে লক্ষ্য করব আমি বলছি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হতে গেলে ওই ইকুয়েশনটাকে ভেরিয়েবল গুলো যে সব সময় প্রেজেন্ট থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই ভেরিয়েবল না থাকলে হবে কিন্তু ওই ভেরিয়েবল গুলোর করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়ালটা প্রেজেন্ট থাকতেই হবে তাহলে বাট the but the corresponding differential corresponding differential must be present in the equation must be present in the equation dekh baba jayga ta bojha geche kina ekta response kor ei jayga ta bojha geche kina response kor আচ্ছা বাকিরা রেসপন্স কর মাত্র একজন দুজন রেসপন্স করলে কিন্তু হবে না রে বাবা তোরা বুঝতে পারবি না আমার কিন্তু কোনো সমস্যা নেই রেজাল্টটা তোদের খারাপ হয়ে যাবে একটু রেসপন্স কর এই স্টেপ গুলো কিন্তু কোনো বই লেখা নেই এগুলো কিন্তু আমার নিজের অবজারভেশন এবং এইভাবেই ঘটে এটা কিন্তু কোনো বই লেখা নেই এগুলো ঠিক আছে তাহলে এবার বল যদি আমি এই পুতিটা अप्लाई করি তাহলে বলতো dy dx equals to x square y এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হ্যাঁ কিনা কোনো সলভ করা যাবে না দেখে বলতে হবে হবে না হবে হবে সুমন জাস্টিফিকেশন দে কেন হবে দাঁড়া আগে ফার্স্ট স্টেপ কি আছে বল নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস তাহলে এখানে ভেরিয়েবলস কারা কারা এক্স আর ওয়াই এক্স আর ওয়াই দুটো ভেরিয়েবল তাহলে এবার বল ওয়াই এর করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়ালটাকে ডিওয়াই এক্স এর করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়ালটাকে দেখ তো ভাই ডি ওয়াই আর ডি এক্স প্রেজেন্ট আছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন करेक्ट नेक्स्ट दू नंबर लिख ची dy dx इक्वल्स तू y देख तो बाबा ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ना और दीदी बोल भी ये टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ना और दीदी बोल क्या ना हो बे कारण dy dx दो तो ये ऐसे तो दारा इतनी क्लियर करे बाबा आगे बोल इखाने नंबर इखाने नंबर आप भेजी बिस्कार करा शेरा बोल নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস কারা মানে দুটো ডিফারেনশিয়াল ভেরিয়েবল দুটো আছে বাবা শুন 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 ডিফারেনশিয়াল ভেরিয়েবল বলে কিছু হয় না 
তুই আগে বল এখানে y একটা ভেরিয়েবল x একটা ভেরিয়েবল তাহলে কটা ভেরিয়েবল আগে সেটা বল দুটো তাহলে x এর করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়ালটা কে dx y এর করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়াল dy দেখ তো এই দুটোই প্রেজেন্ট আছে কিনা হুম বাট রাইট হ্যান্ড সাইডে x নেই only y প্রেজেন্ট তাহলে দেখ এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করলো ভেরিয়েবল গুলো থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু কিন্তু তাদের ডিফারেনশিয়াল গুলো প্রেজেন্ট থাকবে হ্যাঁ এবার দেখ তো এবার বল তো এই ইকুয়েশনটা dy dx 10/3 এটা কি একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হ্যাঁ হবে দুটো ভেরিয়েবল y আর x তাদের করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়াল প্রেজেন্ট কিন্তু x আর y কোনো ভেরিয়েবলই প্রেজেন্ট নেই এটা এটাও ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফাইনালি এটা বলবি হচ্ছে অন্তরাঙ্গুলি এটা বলবে dy equals to x square আচ্ছা dy equals to x square y এটা কি একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অন্তরা গাঙ্গুলি বলো না স্যার কেন স্যার কারণ এখানে দুটো ভেরিয়েবল আছে x and y ওকে এর করেসপন্ডিং x এর করেসপন্ডিং ডিফারেনশিয়াল ভেরিয়েবলটা নেই এক্স্যাক্টলি এখানে x ভেরিয়েবল প্রেজেন্ট কিন্তু তার করেসপন্ডিং যে ডিফারেনশিয়ালটা dx প্রেজেন্ট নেই মানে এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নয় खालीशन देखे डिग्री पढ़े समय प्रश्न y equals to x square दिया। बोल लाम y के derivative करो with respect to x ताले बोलता है ना बताओ अबे। ताले क्या है? इसे dy dx equals to x ये two x ताकि function of x तो। ताले बोलते dy dx का value function of x कौन है? बोलते बड़ी जो कौन given curve टा y equals to x कौन है? যদি গিভেন কার্ভটা y to function of x হয় তখনই dy dx টা ফাংশন অফ x বেরোবে হ্যাঁ কি না একটু রেসপন্স করবি হ্যাঁ তাহলে এবারে দেখ আমি এই দাবি করছি dy dx x তার মানে আমি এর আগের লাইনটা দাবি করতে পারি আগের লাইনটা হচ্ছে y to function of x মানে আমার গিভেন কার্ভটা যদি y to fx হয় তাকে প্রথম অর্ডার ডেরিভেটিভ করলে আমি এই জিনিসটা পেতে পারি রেসপন্স করবি হ্যাঁ কি না ওকে এবারে দেখ y equals to fx माने y equals to fx माने अभी बोलते हैं बड़ी लाइन देखे y is a function of x y is a function of x एक और तरह बोला जाए बेटू देखतो तेरे बोलतो ए लाइन दी है कि बोया चे के कारों पर डिपेंड कर चे y x रों पर डिपेंड कर चे ना x y रों पर डिपेंड कर चे y is a function of x है बोल y x रों पर डिपेंड कर चे ताले बोल কে ডিপেন্ড করছে y কার উপর ডিপেন্ড করছে x এর উপর তাহলে বল তো y কে আমি কি ভেরিয়েবল বলবো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল y ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট অন व्हाट 
डिपेंडेंट ऑन एक्स ताले बोला मैं एक्स के की बोल रहा था कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने ए जे जिनिस टा बोलो ना ये टा एक्चुअली बांग्ला इंग्लिश ये बोलो आमार भावेल कंसोनेंटेड होतो बोल छोरे वाले पढ़े चली भावेल कारा का टोटल चले अल्फाबेट छब्बीस कारा भावेल पाँच कारा ई आई यू आर कंसोनेंट होचे बाकी ट्वेंटी वन कारा तो भावेल गुलो उच्चारी तो छोरे वाले पुत्री जना भावेल का के बोले जे नंबर जे अल्फाबेट गुलो उच्चारण कोत्ते कारो साथ जो लगने वाला जरा सेल्फ डिपेंडेंट तादेव बोला है भावेल आर कंसोनेंट होचे एमोन अल्फाबेट जादेर उच्चारण कोत्ते के ले भावेल दौरकर पड़े एकों पुरीशिश की पुरीशने टू बोलतो तले बोलते वाली कंसोनेंट क्षेत्री डिड dx divide ताले एक है तो तो कौन extra की हो जावे dependent वाली वैरी एंड dependent on y और y टा की हो जावे हमार independent वाली वैरी ये डा लिखे ने एक हाँ तो के लिखे ना कौन बोले dependent वाली वैरी एंड independent वाली वैरी may be changed may be changed जिसमें एबार प्रश्न होते हैं, आमादर डिफरेंशियल इक्वेशन तरह ट्वेल्व एक कोड चीज़ आमादर की दवा दक्तो, आमादर एरोक में एक टा फंक्शन दवा दक्तो, थोड़ा आमादर एरोक में एक टा फंक्शन दवा दक्तो, आमादर सॉल्व कोडे की बार कोतम एक बोल तो, एरोक में जिन्हें बार कोतम ना y इक्वल्स टू f x प्लस c एरोक कार्भेंटे वाई टेंजेंट ड्रॉप होते हैं वो एक रेस्पोंस करते हैं वो अभी टेंजेंट का ड्रॉप होच्छ दारा एक मिनट एक अरे नहीं आमी तो ची एक अच्छा मार टेंजेंट ये बात एक तो एक टेंजेंट टा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जे एंगले काट कोचे शीरा कून एंगल टा इटा ना आमी ए ही भरो टा के थीटा दुच्छी बात अलग बोल डिवाइडीएक्स 
dy dx মানে given curve y equals to fx আমি given curve টা হচ্ছে y equals to fx তাহলে y equals to fx কারের উপর যে কোনো arbitrary পয়েন্টে tangent এর স্লোপটাই হচ্ছে আমার dy dx তাহলে এর জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন লিখতে পারি স্লোপ অফ ট্যানজেন্ট স্লোপ অফ ট্যানজেন্ট এট আরবিট্রারি পয়েন্ট এক্স ওয়াই অন দি কার্ভ অন দি কার্ভ ওয়াই ইকুয়ালস টু এফ এক্স দেখতে পাবা এটা বলা যাবে কি যাবে একটু রেসপন্স কর এই কথাটা বলা যাবে এবার এবার হচ্ছে আসল জায়গা এবার দেখতো আমাকে একটা কথা বল কোন একটা কার্ভ সেই কার্ভের উপর কোন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ট্যানজেন্ট এর স্লোপ এরা কি কার্ভের কোন একটা ইন্টারনাল প্রপার্টি হ্যাঁ কিনা রেসপন্স কর কোন একটা কার্ভ আছে কার্ভের যে কোনো একটা আলরেডি পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করে সেই ট্যানজেন্টটা স্লোপ বার করব এটা কি কার্ভের কোন একটা ইন্টারনাল প্রপার্টি হ্যাঁ কিনা একটু রেসপন্স কর অবশ্যই একটা ইন্টারনাল প্রপার্টি এগুলো কার্ভের কিন্তু এক একটা প্রপার্টি স্লোপ কার স্লোপ কার্ভের যে কোনো একটা পয়েন্টে ট্যানজেন্ট এর স্লোপ এটা কার্ভের একটা প্রপার্টি তাহলে আমি যদি ডি ওয়াই ডি এক্স এর জিওমেট্রিক্যাল ভিউ পেয়ে যাই তাহলে বলতো ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু এই ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স কে আরেকবার ডেরিভেটিভ তো ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স কে আরেকবার ডেরিভেটিভ তো হ্যাঁ তাহলে বলতো এই যে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু এর জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কি হবে এই যে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু এর জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হবে একটু রেসপন্স কর পারি কি বলতে আচ্ছা ফার্স্ট সেমিস্টারে তোরা অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাস পড়েছিলি ফার্স্ট সেমিস্টারে তোরা অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাস পড়েছিস হ্যাঁ বল না বাহ না থাক আমাকে বল ফার্স্ট সেমিস্টারে অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাসে কার্ভেচার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এনভেলপ ইভেলিউট এসব পড়েছিলি ডার্মগুলো শুনে যায় সেইটুকু বল এবার বলতো কোনো একটা কার্ড ভালো করে শোন কোনো একটা কার্ড এই একটা কার্ড দাঁড়ান এই একটা কার্ড বলতো এই কার্ভের কার্ভেচার আছে কি নেই এই একটা কার্ড এই কার্ভের কার্ভেচার আছে কি নেই একটু বলতো আছে কি করে বুঝলি কারণ কার্ভটা বাঁকা এবার বলতো এই যে কার্ড এই কার্ভের কার্ভেচার আছে আছে মানে নেই জিরো কেন এটা একটা স্ট্রেট লাইন কার্ভেচার মানে একটা কার্ভ কতটা বেঁকেছে কতটা বেন্ড হয়েছে সেটা রিপ্রেজেন্ট করে কার্ভেচার এবার দেখতো এই যে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু না এটা কিন্তু কার্ভেচার ডিনোট করে এই যে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু এটা কার্ভেচার ডিনোট করে কোনো একটা কার ওয়াই পলস টু এফ এক্স তার কার্ভেচার কত সেটা বার করে দেয় ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু ডি ওয়াই ডি এক্স বারে করে কার্ভের যে কোনো আর্মিটারি পয়েন্টে ট্যানজেন্টের স্লোপ ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু বার করে কার্ভের যে কোনো পয়েন্টে কার্ভেচার কত ওকে একইভাবে ডি থ্রি ওয়াই ডি এক্স থ্রিও বার করে তারও একটা প্রপার্টি আছে আমি ওখানে যাচ্ছি না কারণ আমাদের সিলেবাসে সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত আছে তাই আমি সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কি সেটা জানিয়ে দিলাম দেখ এবার তোরা ভাই বল তোরা কি বললি এটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট লাইনের কার্ভেচার কত জিরো এবার আমরা বলতে একটা স্ট্রেট লাইনের ইন জেনারেল ইকুয়েশন বলতে পারো একটা স্ট্রেট লাইনের জেনারেল ইকুয়েশন y x c লিখতে পারি এবার একে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ করতে কত হয় দেখতে পাবো আরেকবার ডেরিভেটিভ কর কত হয় এবার দেখতো বোঝা গেল কেন আমি স্ট্রেট লাইনের কার্ভেচারটাকে জিরো বলতাম এই সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অবভিয়াসলি ডিফাইনড রিপ্রেজেন্ট করে জিওমেট্রিক্যালি কার্ভেচার দ্যাট স্ট্রেট লাইনের কার্ভেচার জিরো তাই একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন যদি আমি সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করি তার ভ্যালুটা জিরো হয় এটা বোঝা গেল আচ্ছা ক্লিয়ার তো তাহলে এবার দেখ তাহলে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে এটা আমার গিভেন থাকে আমাকে এই জিনিসটা বার করতে হয় তাহলে যে জিনিসটা গিভেন তার জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পেয়ে গেলাম কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে আমি যে এক্সপ্রেশনটা পাবো তার কি এখনো পর্যন্ত জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন জানতে পেরেছি ভালো করে বোঝ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে মানে যে জিনিসটা দিয়ে দেয় তার কিন্তু আমি জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন জানতে পারলাম একটা এটা একটা এটা কিন্তু এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে আমরা যে জিনিসটা বার করি তার এখনো পর্যন্ত জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পেয়েছি হ্যাঁ কিনা রেসপন্স করবি তো এখন আমি দেখবো সলভিং আর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন মানে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে আমরা যে জিনিসটা পাই তার জিওমেট্রিটা কি হবে এখন আমি এটা দেখার চেষ্টা করব তাহলে এখন আমি নেক্সট পার্টে যাচ্ছি এবার নেক্সট পার্টের অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য না আমি চারখানা এক্সাম্পেল নিয়ে আগে কাজ করব তারপর আমি কনক্লুশন ড্র করবো 
देख फास्ट में एग्जांपल लिखी dy dx equals to 10 बहुत हो गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व को ले की पाओ एक तो सॉल्व करा चेस्टा कौन की हो गया dy equals to 10 dx बहुत सारे इंटीग्रेशन कौन ताले की पाओ बोल y equals to 10x plus c एक बार बहुत हो गया ए जी रिश्ते की, की एक्चुअली की रिप्रेजेंट कुछ ना स्ट्रेट लाइन नहीं ठीक करे बोल आगे हमें बोल तो सीटा की आगे हमें बोल सीटा की वो एक तो कांस्टेंट माने आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना फिक्स कांस्टेंट आर्बिट्ररी ये बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट में तो पार्थो को क्या हमें एक टू वालो माने फिक्स कांस्टेंट में तारा में तो कोटा वालो जाते एक ता आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कोटा वालो जाते इनफाइनिट माने अशोम को ताले बोलता हुआ जब ये सी ए डबी अशोम को मान बोशा है एक है ना अभी कोटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पावो अशोम को ताले एक 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 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें ना एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें ताले एक एक रिप्रेजेंट कर बे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स देखो बात जाएगा एड़ा के एक तो सॉल्व कर देख तो सॉल्व करे की पास जॉय आप कर भी बहुत हो गया इटा की रिप्रेजेंट कर भी वाई इक्वल्स तू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी की रिप्रेजेंट कर भी पैरा बोला की करे तो रा धोरे ने ये पॉसिबल लेट सी टा जीरो धोरे ने तो ले अभी वाई इक्वल्स तू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते बड़ी देख तो इधर के लिखा जाए x square equals to 2y पहले लाइन में x square equals to 4 into half into y देखा जाए तो तले बोलते हैं ए इक्वेशन टा कौन फॉर्म है लो बोलते बारी x square equals to 4y एक बार बोल x square equals to 4y का इक्वेशन पैरा बोला तले ए इक्वेशन टा की रिप्रेजेंट कुछ है फैमिली ऑफ पैरा बोलस फैमिली ऑफ पैरा बोलस एक्टिव है जो दी अभी ए ही एग्जाम्पल लगी काज कोडी एक तो देख dy dx equals to minus x by y तले देख तो आप की करो ना बोलते तले लिखते बड़ी अभी x dx equals to minus y dy लिखा जाए x dx plus y dy equals to zero बहुत साइड इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन को लिखिए बेबी देख तो आप x square by two plus y square by two अभी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आके इच्छा करे six square by two दो ची तले बोलते हो क्यों लो x square plus y square equals to c square तले बोलते हो ये टाइम आप की रिप्रेजेंट करोगे फैमिली ऑफ सर्कल्स फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड एक्टिव है वे जो दिन मैं आर एक टाइम एग्जाम्पल नहीं काट सकूँगी dy dx equals to x by y तले बोलते हो वाह ये टाइम आप की रिप्रेजेंट करा उसे एक्चुअली एक तो कोड देख Exactly, family of hyperbolas. So, this is represent the family of hyperbolas. Now, we have to say that we have differential equation. This is a differential equation in general form. Now, particular, particular example, we have to say that 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 a particular example is a family of straight line, a particular example is a family of parabola, a particular example is a family of circle, a particular example is a family of hyperbola. So, if you have a differential equation, what do you want to do? General equation. No, no, no. Exactly. What do you want to do? Family of cards. Family of cards means that the cards are straight line, the cards are parabola, the cards are hyperbola, the cards are circle. So, what do you want to do? एक हम नीचे स्टार बोले उत्तर टा लिखे ने टू सॉल्व माने बाय सॉल्विंग एंड डिफरेंशियल इक्वेशन नीचे लिखे ने बाय सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन वी ऑप्टेन फैमिली ऑफ पैर फैमिली ऑफ कर्व्स बाय सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन वी ऑप्टेन फैमिली ऑफ कर्व्स लेकर होले रिस्पांस कर बेक टू अमाके के ए जी निश्चित देवर समय पासे बोले दिलो y of 
y of 0 equals to 1 তাহলে বলতো বাবা এটা বার করার পর আমি কি করতাম ধর এর পাশে তোকে দিয়ে দিয়েছে y of 0 equals to 1 তাহলে এর পরে তুই কি করতে সবাকে একটু বলো এটা একটা কি বলতো তাহলে বল x এর জায়গায় 0 বসাতাম আর y এর জায়গায় কত বসাতাম x এর জায়গায় 0 আর y এর জায়গায় কত বসাতাম বল 1 তাহলে পুট করে দে তাহলে x এর জায়গায় 0 আর y এর জায়গায় 1 পুট করলে c এর মানটা কত হতো 1 পুট করে দে তাহলে কি পাস y equals to 10x plus 1 তখন বলতো এই ইকুয়েশনটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে স্ট্রেট লাইন ফ্যামিলি অফ স্ট্রেট লাইন তাহলে দেখ এটা ছিল আমার ফ্যামিলি অফ স্ট্রেট লাইন এখান থেকে পার্টিকুলার স্ট্রেট লাইন পেতে সাহায্য করলো কোন কন্ডিশন y অফ 0 ইকুয়ালস টু 1 তো এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল কন্ডিশন এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল কন্ডিশন তাহলে বল তাহলে তোরা আমাকে উত্তর দে আমি প্রথমে যদি একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমি দিয়ে দেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করলে আমরা কি পাবো জবাব দেওয়ার উত্তর দিবি একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করলে কি পাবো ফ্যামিলি অফ কার্ভ ফ্যামিলি অফ কার্ভ থেকে পার্টিকুলার কার্ভ পেতে সাহায্য করবে কে ফ্যামিলি অফ কার্ভ বাবা ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইনিশিয়াল কন্ডিশন উই গেট কি কি উত্তর দিবি ফ্যামিলি অফ কার্ভ না পার্টিকুলার কার্ভ পার্টিকুলার কার্ভ এই জায়গাটা বোঝা গেছে প্রত্যেকের না কোনো প্রবলেম আছে ইমিডিয়েট রেসপন্স কর বুঝতে পেরেছিস না প্রবলেম আছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ওকে তাহলে এই গেল একটা ইন্ট্রোডাকশনের পার্ট এবার আরেকটা জায়গা আমি তো তোকে এতক্ষণ বললাম যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করে কি পাই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে কি তার জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কি এগুলো এবার তোদের কি মনে হয় এই যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন একদিনে তৈরি হয়েছে না তার পিছনে কোনো কারণ আছে যেমন আমাদের ক্যালকুলাস পার্টে দুটো মেইন পিলার একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন একটা হচ্ছে ডিফারেনশিয়েশন কেন ইন্টিগ্রেশন তৈরি হয়েছে কেন ডিফারেনশিয়েশন তৈরি হয়েছে তার পিছনে কি দুটো রিজন আছে সেরকম ভাবে একই রিজন আছে কেন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তৈরি হয়েছে এই যে কেন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তৈরি হয়েছে তার পিছনে একটা কারণ আছে তোরা কি জানিস কেউ কেন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তৈরি হয়েছে কেউ বলতে পারবে একটু আমায় হেডিং কর অরিজিন অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হেডিং কর অরিজিন অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেখ আমরা এখন কোন জমে আমরা এখন কোন সেঞ্চুরি দাঁড়িয়েছি আমরা এখন 20 সেঞ্চুরি আমরা এখন 20 সেঞ্চুরি দাঁড়িয়েছি আজ থেকে প্রায় 350 বা 3 সরি হ্যাঁ আজ থেকে প্রায় 350 থেকে 400 বছর আগে মানে মিড অফ দি 16th সেঞ্চুরি মিড অফ দি 16th সেঞ্চুরি সেই সময় দুটো বিরাট প্রবলেম অ্যারেজ করেছিল মিড অফ দি 16th সেঞ্চুরি দাঁড়িয়ে দু খানা মেইন ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম অ্যারেজ করে গিয়েছিল কি প্রবলেম অ্যারেজ করেছিল প্রবলেম অ্যারেজ করেছিল এটা ফার্স্ট প্রবলেম ছিল এটা ফার্স্ট প্রবলেম ছিল এটা একটু লিখবি ফর আ গিভেন কার্ভ সি ফর আ গিভেন কার্ভ সি হাউ টু ড্র দা ট্যাঞ্জেন্ট হাউ টু ড্র দা ট্যাঞ্জেন্ট to the curve c to the curve c at a given point of it at a given point sorry at a given point on it eta hocche first problem chilo and problem two chilo eta je given the slope of the tangent given the slope of the tangent given the slope of the tangent at the point of a curve c of a curve c okay so how to draw the curve but how to find out the curve follow kore shunbi ki bolche problem 1 bolche tomake kono ekta curve er equation dhoro y equals to fx dewa ache to tomake tangent ta ki kore draw korbo seta hocche problem ar bhabe bol na ট্যাঞ্জেন্ট মানে নেচারে কি একটা স্ট্রেট লাইন না একটা কার্ভ স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট লাইন আর বলতো স্ট্রেট লাইন কি করে ড্র করব মানেটা কি বলতে পারি স্ট্রেট লাইন পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে কতটা অ্যাঙ্গেল করে মানে এটা ধরে নে পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস স্ট্রেট লাইনটা কি এরকম ভাবে থাকবে 
এরকম ভাবে থাকবে না এরকম ভাবে থাকবে না এরকম ভাবে থাকবে মানে স্ট্রেট লাইনটা আমি কি করে ড্র করব মানে স্ট্রেট লাইনটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সের সঙ্গে কত ডিগ্রি এন্ড কত অ্যাঙ্গেল করে থাকবে সেটা বোঝাটা আমাদের কাছে প্রবলেম ছিল হ্যাঁ কিনা রেসপন্স করবে একটু তাহলে বলতে অ্যাকচুয়ালি আমার প্রবলেমটা কি ছিল বলতে পারি স্লোপ অফ ট্যাঞ্জেন্ট অফ আ কার্ভ বার করাটা আমার প্রবলেম ছিল এবার বলতো স্লোপ মানে তোরা কি করেছিস মানে প্রবলেমটা ছিল তোকে একটা গিভেন কার্ভ দেওয়া আছে ডিওয়াই ডি এক্স এর ভ্যালুটা কত হবে এটা বার করা আমার প্রবলেম ছিল বলতো এই প্রবলেমটা দূর করার জন্য আমার ম্যাথামেটিক্স ওয়ার্ল্ডে কে এলো বল ডিফারেন্সিয়েশন এটা হচ্ছে ফার্স্ট পিলার অফ ক্যালকুলাস অ্যান্ড দ্য প্রবলেম টু প্রবলেম টু কি বলছে তোকে দেওয়া আছে স্লোপ অফ ট্রেনজেন্ট মানে তোকে ডিওয়াই ডি এক্স এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে এটা গিভেন তোকে কি বার করতে বলছে বলছে হাউ টু ফাইন্ড আউট দা কার্ড মানে তোকে বার করতে হবে ওয়াই ইকুয়ালস টু এফ এক্স প্লাস সি তাহলে বলতো বাবা এখান থেকে এখানে যাওয়ার জন্য আমার কার সাহায্য লাগবে না বাবা একটু বুদ্ধি কর ডিফারেন্সিয়েশন ভুলে যা আমাকে কি করতে হচ্ছিল বোধ সাইডে ডিওয়াই দেখ আমি এই জায়গাটা বলেছি डिफारेंसिएशन दिए এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার টু যাকে সলভ করবো ইন্টিগ্রেশন দিয়ে এই দুটোকে পাঞ্চ করে যে টোটাল জায়গাটা তৈরি হলো এটাকেই বলা হয় সোর্স বিহাইন্ড দা বিহাইন্ড ফর্মিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন মানে এই দুটো প্রবলেমকে একত্রিত করে সলভ করার জন্য ম্যাথামেটিক্স পেপারে যে নতুন ব্রাঞ্চটা তৈরি হলো তাকে বলা হয় ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমার তাই কাজ আমাকে কার্ভ ফাইন্ড আউট করতে হবে মানে আমাকে ফ্যামিলি অফ কার্ভ খুঁজতে হবে আমাকে পার্টিকুলার কার্ভ খুঁজতে হবে তো এই দুটো যে রিয়েল লাইফ প্রবলেম তাকে পাঞ্চ করলাম পাঞ্চ করার ফলে যে নতুন ম্যাথামেটিক্স পেপারটা তৈরি হলো তাকে বলা হয় আমার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তাহলে অরিজিন অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই জায়গাটা কিন্তু তাদের কাছে ক্লিয়ার হ্যাঁ কিনা রেসপন্স করবি এবার এবার তুই আমাকে একটা কথা বল ধর এখন বর্তমান যুগে অনলাইন শপিং এর সবচেয়ে বড় ডিমান্ড কোন জায়গায় বর্তমান যুগে অনলাইন শপিং এর সবচেয়ে বড় ডিমান্ড কোন জায়গায় রেসপন্স কর আরে মেয়েরা রেসপন্স করো মেয়েরা তো শপিং করো বলো অনলাইন শপিং এর সবচেয়ে বড় জায়গা কোনটা অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট এবার তোরা ভাব দশ পনেরো পনেরো বছর আগে এই অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট ছিল না তাহলে হঠাৎ করে আজকের দিনে অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট এলো এবং তাদের চাহিদা মানে একদম ওপরে সবাই চাহিদা নেয় সবাই সুবিধা পায় তো এই যে নতুন করে অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট তৈরি হলো তার পিছনে কারণ কি নিশ্চয়ই এর ইউজটা মানে এটা আগেকার দিনে যে ব্যবহারটা ছিল তার থেকে অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল অনেক বেশি ফাস্টা ফাস্টার এবং অনেক বেশি কি বলে অনেক মার্কেট ভ্যালু আছে তার জন্য মানে তার ডিমান্ড আছে বলতে পারি মানে এই যে অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট আসার ফলে আমাদের ডিমান্ডটা বেড়ে গেছে তার জন্যই এই দুটো পার্ট স্টেবেল হয়ে গেছে আমাদের বর্তমান লাইফের সঙ্গে এই কথাটা আমি বলতে পারি তাহলে এবার বল এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তৈরি হলো তৈরি হয়েছে কবে মিড অফ দি সিক্সটিন সেঞ্চুরি ঠিক আছে মানে ধরে নে সেভেন্টিন সেঞ্চুরি তৈরি করা হয়েছে আমি সাল লিখে দিচ্ছি চিন্তা নেই সেভেন্টিন সেঞ্চুরি তৈরি করা হয়েছে আর আজকে আমরা দাঁড়িয়েছি কততম সেঞ্চুরিতে টোয়েন্টি সেঞ্চুরি মানে প্রায় বদ্ধ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই পেপারটা কত বছর ধরে চলে আসছে থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স ধরে চলে আসছে তার মানে নিশ্চয়ই এর চাহিদা এখনো পর্যন্ত কমেছে না চাহিদাটা একই রকম আছে একটু রেসপন্স কর একই রকম আছে তার মানে নিশ্চয়ই এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অ্যাপ্লিকেশন বিশাল তো কি কি মানে কোন কোন পার্টে বা কোন কোন পাথে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অ্যাপ্লিকেশন আছে আমরা সেটা জানবো হেডিং কর অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইউজ করা হয় বিশাল জায়গায় আমি খালি ফিল্ডগুলোর নাম লিখছি তারপর আমি ইউজ বলবো নাম্বার ওয়ান ফিজিক্স নাম্বার টু জিওমেট্রি নাম্বার থ্রি ইকোনমিক্স 
नंबर फोर केमिस्ट्री ओके नंबर फाइव आर्ट स्पेस सॉरी 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 आर्ट साइंस बा जाके तोरा एस्ट्रोनॉमी बोली शक्य है बार आर्ट साइंस नंबर सिक्स नंबर सिक्स अच्छे सोशियोलॉजी एंड नंबर सेवेन अच्छे बायोलॉजी ऐतो गुलो फील्ड प्रत्येक टा फील्ड के डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ ये बात देखते हो बाबा फास्ट प्रश्न में तो बोलते हैं ना फिजिक्स से किसको डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ है अच्छा बोल तो तोरा क्लास इलेवन है प्रोजेक्टाइल मोशन पुड़े चली है कि नहीं तो रेस्पोंस करो आगे ये बात बोल तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करा समय फास्ट इक्वेशन की चलो d2 x d2 y एक बार इंटीग्रेशन करे की करे चली d y d y d d y d d और d x d t और एक बार इंटीग्रेशन करे की करे चली y in terms of t और x in terms of t ना एक तो मुने करा चेस्टा कर तो ये गुलो की ये टाइप की तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व माने d2 y d x t कोस समथिंग ये टाइप की तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिजिक्स से यूज़ करा है नंबर वन प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर टू रॉकेट मोशन इच्छा रहा आरोज जाएगा ऐसे अमें मेन जाएगा उधरो नाम बोल लाम एक टा प्रोजेक्टाइल मोशन और एक टा रॉकेट मोशन एवर नेक्स्ट जियोमेट्री जियोमेट्री दे पता यूज़ करा है इसका तो रहा डिफरेंशियल इक्वेशन ही देखते बाबी देख तो बाबा डिफरेंशियल इक्वेशन जब अपने सिलेबस टा बोल लाम चैप्टर ए चैप्टर टा नाम की चिल्लो बाबा बोल एक तो देखे देखे बोल चैप्टर टा नाम की जिओमेट्रिकुलेप इकोनॉमिक्स ये बार इकोनॉमिक्स से की कोट तेरा जी लग बे धौर ये धौर जी मार्कर अखंड तो स्मार्ट बोर्ड आगे तो बोर्ड चिलो नॉर्मल बोर्ड मार्कर एक टा मार्कर एकदम दोष टा तो दोष बच्चों पर शे मार्केट एक मार्कर टा दाम वाले चुनिश टा तले बोलते मार्कर टा दाम कतौर लो बच्चे दे प्रश्न इसे रेट कोटो रेट एक व्यवहार वैल्यू टा बाढ़ लो शे ही वैल्यू टा के कैलकुलेट करार जुन्नो आमार डिफरेंशियल इक्वेशन दरकर ये टा होच्छ आमार इकोनॉमिक्स पार्टे इबार केमिस्ट्री शवार सबसे भयंकर कर सब्जेक्ट अच्छा देखते हो बाग केमिस्ट्री बोलते हैं हमार शवारा के माथा एक ही ढोके की बाले बोल केमिकल इक्वेशन ठीक आचे आमी एक्टिव केमिकल इक्वेशन शाला जीवो ने जानी आमी शेटाई लिख ची ठीक आचे बोल तो वाव इटा क्या है जेडन प्लस एच टू एस ओ फोर इट इस इक्वल्स टू की लिखा जाए टू वाला वाके जेडन एस ओ फोर प्लस एच टू ये वाले ए इटा के तो रा की रिएक्शन बोलती है प्रोतिस्था पुन बिक्रिया बोलती है ना एक टू बोल आमान इंग्लिश टा जाना है बांग्ला बोल जाएगा तो प्रोतिस्था पुन बिक्रिया बोलती है तो ये बात देख ये जो रिएक्शन टाइप है बोलते जोखों को ना एक टाइप रिएक्शन होए कोनो रिएक्शन फास्ट होए कोनो रिएक्शन स्लो होए कोनो रिएक्शन मीडियम स्पीड होए मैंने कोनो रिएक्शन के स्पीड तो आचे कौन स्पीडे अब बोल ये रिएक्शन टा फर्स्ट से होएगा मान की ये रिएक्शन टा स्पीड बेशी कोनो रिएक्शन के स्पीड कम मुने कहाँ कैटलिस्ट बा उनकोटो पड़े चले ना जे उनकोटो बा कैटलिस्ट अच्छे � तमाने निश्चित ही तार बिक्रिया एक टा रेट आचे रेट ऑफ रिएक्शन आचे तो कोनो एक टा केमिकल रिएक्शन के रेट कोतो माने बिक्रिया हाथ टा कोतो शेडा कैलकुलेशन कॉर्ड जुन्नो अमान डिफरेंशियल इक्वेशन दर कर पड़े नेक्स्ट आर्ट साइंस आर्ट साइंस सीनिस टकी ये तू बोली थोड़ा अमान एक उन दारिया � ओही रेस्पेक्टे, आमादेर कतो बच्चों पौर माने नेक्स्ट भूमि कौन पो कबे घोटते पड़े, नेक्स्ट जे ब्रिस्टी या बेता देख की बोन्ना होते पड़े, बार नेक्स्ट बोन्ना कबे या बे, नेक्स्ट खोड़ा कबे या बे, ए जे आइडिया गुलो, बार ए जे कैलकुलेशन गुलो, ए ही कैलकुलेशन देवाजा जो 
ধর আমি তো ছিল বর্তমান কলকাতায় পপুলেশন হচ্ছে পঁচিশ হাজার পাঁচ বছর আগে পপুলেশন কি পঁচিশ হাজার ছিল না কম ছিল না বেশি ছিল কি ছিল বল সেম ছিল না অন্য কিছু ছিল সেটা দেখো কম ছিল মানে পপুলেশন আমার ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে তাহলে পপুলেশন যে ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে তার একটা রেট আছে রেট অফ গ্রোথ অফ পপুলেশন আছে তো এই জিনিসটা বার করার জন্য আমার যে পার্টটা দরকার পড়ে সেটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড সর্বশেষ ইউজ সেটা হচ্ছে বায়োলজিতে তার বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ক্যান্সার ধর কোনো মানুষের শরীরে ক্যান্সার হয়েছে তো সে আমি কি বাইরে থেকে তাকে দেখে বুঝতে পারবো যে তার ক্যান্সার হয়েছে সেটা বোঝা যায় তখন যখন সে অ্যাডভান্স পর্যায়ে চলে যায় মানে তখন সে হার্ট স্টেজ বা হাতের নাগালের বাইরে চলে যায় ইনিশিয়াল স্টেজ মানে ফার্স্ট স্টেজে দেখে বোঝা যাবে যে এই মানুষটার ক্যান্সার হয়েছে হ্যাঁ একটু রেসপন্স করুন প্লিজ না তাহলে এই যে আমরা যে বলি ফার্স্ট স্টেজ এই যে এখন সেকেন্ড স্টেজে আছে বা এই যে থার্ড স্টেজে চলে গেল এটা কি জন্য হয় ক্যান্সার যে ভাইরাসগুলো আছে বা যে জিনগুলো আছে তার রেট অফ গ্রোথের ফলে তো মানে সেই কোষগুলো বাড়ার ফলে তো দিনকে দিন যে রেটে বাড়তে শুরু করে তারপরে তো সে অ্যাডভান্স স্টেজে যায় হ্যাঁ কিনা রেসপন্স করবি তাহলে এই যে ভাইরাস বা জিনটা যে বাড়ছে তার যে রেট অফ গ্রোথ সেই রেট অফ গ্রোথ ক্যালকুলে ক্যালকুলেশন করার জন্য আমার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দরকার মানে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছাড়া এই টোটাল পার্ট পুরো বন্ধ হয়ে যাবে কথাটা বোঝা গেছে এই জন্যই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমার তিনশো বছর ধরে এখনও আমার ডিমান্ডে আছে তো এই হচ্ছে আমার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অ্যাপ্লিকেশন জায়গাটা বোঝা গেছে কিনা রেসপন্স কর এবার আমি একদম টপিকে ঢুকবো এবার এখান থেকে তোদের সিলেবাসে আছে কপি করা স্টার্ট কর এবার দেখ তোদের সিলেবাস ভালো করে দেখ তোদের কেউ একজন ফোনে তোদের সিলেবাসটা বার কর তোদের সিলেবাসে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে না অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে একটু রেসপন্স কর তো প্লিজ অর্ডিনারি কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত কোন জায়গায় অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে একটা কথা বলেছি না আমি খালি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে উড়ে যাচ্ছি কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তাহলে এবার আমাকে দেখতে হবে যেমন ইকুয়েশনকে আমরা ক্লাসিফাই করেছিলাম দুটো প্যাটার্নে একটা হচ্ছে ডিগ্রির রেসপেক্টে আর একটা হচ্ছে নাম্বার অফ ভেরিয়েবেলের রেসপেক্টে সেরকমভাবেই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এরও ক্লাসিফিকেশান করা যায় এখন দেখবো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ক্লাসিফিকেশানটা আমরা কোন প্রপার্টির রেসপেক্টে করব এবার দেখতে যখন আমি পড়াচ্ছিলাম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমি দুখানা ভেরিয়েবেলের নাম বলেছি একটু নামগুলো বলতো কি কী ভেরিয়েবেলের নাম বলেছি এই যে দুটো ভেরিয়েবেল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল এই প্রপার্টির রেসপেক্টে আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে দুটো ভাগে ভাগ করব চল তাহলে লিখ রিকর্ড ক্লাসিফিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ক্লাসিফিকেশন অফ আমি ডি শর্টেজ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে আমি ডি নিচ্ছি ক্লাসিফিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তাহলে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেলের রেসপেক্টে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন একে আমরা শর্টে বলি ও ডিই যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে নেক্সট পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যেটাকে আমরা শর্টে বলি পিডিই যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে কিন্তু আছে ফোর্থ সেমে ফোর্থ সেমে তাদের পিডিই সিলেবাস আছে অ্যান্ড ফাইনালি টোটাল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফাইনালি টোটাল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা শর্টে আমরা বলি টিডিই ঠিক আছে এটার পুরো পাটটা নেই এটার ইউজ আছে মানে এখানে কিছু রেজাল্ট আছে এই রেজাল্টের ইউজ আছে এই সত্যি ইন্ডিয়া ধরনের তোদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবার তাহলে বল আমি যে এই ভাগগুলো করেছি কার রেসপেক্টে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল রেসপেক্টে তাহলে ভাই জানতে হবে এইখানে নাম্বার অফ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেলের সংখ্যা কথা এখানে জানতে হবে নাম্বার অফ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেলের সংখ্যা কথা এখন আমি সেই জিনিসটা জানি তাহলে এবার এই জিনিসটা আমরা করবো বাই এন এক্সাম্পল দেখ আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি ফার্স্ট এক্সাম্পলটা নিচ্ছি ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু প্লাস ফাইভ ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা প্লাস সিক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো বলতো এই ইকুয়েশনে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল কে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট আগে সবার আগে বলে এই ইকুয়েশনে কটা ভেরিয়েবেল প্রেজেন্ট আগে সেটা বলতো দুটো কি কি এক্স আর ওয়াই এবার বলতো কোনটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল আর কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল তাহলে বলতো এই যে ওডি এই ওডির ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ডিভি ডিভি মানে শর্টে লিখলাম ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবেল তাহলে ওডির ক্ষেত্রে নাম্বার অ
নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কটা একটা তাহলে যদি তোকে পরীক্ষায় বলে ওডিই ডেফিনিশন দাও বলতে পারি অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হচ্ছে একমন এক ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে নাম্বার অফ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বোথ আর ইকুয়ালস টু 1 রেসপন্স করে একটু বাবা এবার আসি পিডি এবার এই পিডি এর एग्जांपलে দিতে গেলে একটু মত জায়গা লাগবে এই জায়গাটা ভালো করে বুঝ আগে দেখো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন পার্শিয়াল এই ওয়ার্ডটা তোরা কোথায় শুনেছিলি একটু মনে কর তো ফার্স্ট সেমিস্টারে শুনেছিস পার্শিয়াল ওয়ার্ডটা কোথায় শুনেছিলি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তাহলে একটু আমায় বলো ভালো করে শুন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের কনসেপ্ট একটু বলে দিই ধর f যদি একটা ফাংশন হয় x স্কয়ার y তাহলে বল তো আবার আমাকে বল df dx কি হবে df dx মানে কিন্তু আমি f কে ডেরিভেটিভ করব x এর রেসপেক্টে তাহলে বল df dx এর মান কত হবে হ্যাঁ হতেই পারে না ঠিক করে বল বোঝা গেল এবার যদি বলতাম এটাকেই পার্শিয়াল কর এক্স এর রেসপেক্টে তাহলে বলতো কি করতাম কেন কিভাবে বুঝলাম আমরা পার্শিয়াল মানে আমরা জানি যার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করব সেই ভেরিয়েবল বাকি সব হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে সেখান থেকে আমরা লিখতাম তো 2x তো এই সমান হ্যাকি না রেসপন্স করবি না না তো এবার আমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বলতে পারি তাহলে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে নরমাল ডেরিভেটিভস গুলো প্রেজেন্ট থাকবে তাহলে বল পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে কি ডেরিভেটিভ থাকবে নরমাল ডেরিভেটিভ না পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ পার্শিয়াল পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তাহলে এখানে লিখছি নাম্বার অফ ডিভি আর নাম্বার অফ আইভি এবার एग्जांपल নিয়ে বলবো অনেক দুখানা एग्जांपल দাও ভালো করে দেখ ফার্স্ট নিচ্ছি হ্যাঁ ফার্স্ট নিচ্ছি একটা एग्जांपल डेल टू जेड डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड डेल वाई टू इक्वल्स टू जीरो शो वाला क्या बोलतो ए ही तू कुछ दिन ब्लॉक करी डेल टू जेड डेल एक्स टू माने बोलतो इखाने फंक्शन टाइप चली की डी टू वाई डी एक्स टू माने वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ़ एक्स तो ले डेल टू जेड डेल एक्स टू माने ये टाइप क्या है बोल जेड इक्वल्स ट� z equals to function of y তাহলে এটা হচ্ছে z equals to function of x এটা হচ্ছে z equals to function of y এবার দুটোকে পাঞ্চ কর কারণ মাঝখানে যোগ আছে তাহলে বলতে as a হলে আমি কি পাবো z equals to function of x and y বলতে পারি এটা function of x এটা function of y পাঞ্চ করছে তাহলে বলতে পারি যে as a হলে এই পুরোটা হচ্ছে function of x and y তাহলে দেখতে পাবা z হচ্ছে ফাংশন অফ x এন্ড y তাহলে এখানে টোটাল কটা ভেরিয়েবল তিনটে তিনটের মধ্যে কটা ডিপেন্ডেন্ট কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বল বল পারবি কটা ডিপেন্ডেন্ট একটা ডিপেন্ডেন্ট একটা ডিপেন্ডেন্ট আর কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুটো এবারে আমি দুটো না লিখে এটাকে গ্রেটার দ্যান 1 লিখতে পারি দুটো না লিখে আমি এটাকে গ্রেটার দ্যান 1 লিখতে পারি रेसपेक्टेड তাহলে বল এখানে নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস কটা চার f x y z বল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কটা আর ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কটা ডিপেন্ডেন্ট একটা আর ইনডিপেন্ডেন্ট তিনটে তাই ইন জেনারেল আমি গ্রেটার দ্যান 1 লিখেছি এই জায়গাটা ক্লিয়ার কিনা রেসপন্স কর কারো প্রবলেম আছে ওকে এবার আসি টিডি টিডি টা ভালো করে বুঝবি टीडी दावी होते हैं जो दी इफ 
দুটো পয়েন্ট লিখো ভালো করে দেখবি ইফ ইউ যদি হয় ফাংশন অফ এক্স এন্ড ওয়াই ইউ যদি হয় ফাংশন অফ এক্স এন্ড ওয়াই তাহলে দেন বাই টোটাল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমি লিখতে পারবো ডি ইউ ইকুয়ালস টু ডেল এফ ডেল এক্স ডি এক্স প্লাস ডেল এফ ডেল ওয়াই ডি ওয়াই এবার তাহলে আমরা বল ডি ইউ এবার বলতে হবে ডেল এফ ডেল এক্স কে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি মনে আছে ডেল এফ ডেল এক্স কে মনে আছে আমরা এভাবে ডিনোট করি কেউ মনে রেখেছিস তাহলে বল ডেল এফ ডেল ওয়াই এটাকে আমরা কিভাবে ডিনোট করি তাহলে দেখ তো এটাকে আমি লিখতে পারি এফ এক্স ডি এক্স প্লাস এফ ওয়াই ডি ওয়াই হ্যাপি না রেসপন্স করবি একটু তাহলে একইভাবে সিমিলারলি যদি ইফ ইউ বি দা ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড তাহলে বলতো দেন বাই টোটাল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমি কি লিখতে পারবো এফ এক্স ডি এক্স প্লাস এফ ওয়াই ডি ওয়াই প্লাস এফ জেড ডি জেড কারোর প্রবলেম আছে বাবা একটু রেসপন্স করবি কারোর প্রবলেম আছে রেসপন্স করবি লিখে নে এরপরে আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের দুটো হাফ ঠিক আছে একটা অর্ডার আর একটা ডিগ্রি এই জায়গাটা নিয়ে কমেন্ট করব এটাই আমার লাস্ট আলোচনা তাহলে আজকের ক্লাস আমার শেষ হয়ে যাবে এরা কপি করে নিয়ে আমি লাস্ট টপিকে আসব ক্লাস শেষ করব হলে একটু রেসপন্স করবো লেখাটা হলে একটু রেসপন্স করবি डिफारेंसियल The order of our differential equation is the order of the is the order of the highest order derivative. The order of our differential equation is the order of the highest order derivative is the order of the highest order derivative occurring in it. is the order of the highest order derivative occurring in it lekha hoyeche baba the order of a differential equation is the order of the highest order derivative occurring in it o c c u r i n g occurring in it tale bolto first उत्तर दिवी अदिति उत्तर दिवी डी टू वाई डी एक्स टू प्लस फाइव डी वाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू जीरो डिफारेंसियल इक्वेशन अर्डर कत क्या तुम बुझी देख तो हाइस्ट अर्डर डेरिवेटिव मैं सेकेंड अर्डर आज फार्ष्ट अर्डर आज दो मध्य हाइस्ट अर्डर को সেকেন্ড অর্ডার তাহলে তাই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা হচ্ছে দুই নেক্সট আর একটা এক্সাম্পল লিখছি ডি থ্রি ওয়াই ডি এক্স থ্রি প্লাস সেভেন ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু ইকুয়ালস টু সিক্স এক্স বল এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার বিমান বিমান পাজা বলো এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার কত তিন এক্স্যাক্টলি তাহলে ও ইকুয়ালস টু থ্রি তাহলে বলতো বাবা অর্ডার অফ আর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে কোন একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার বলতে কি বোঝো জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে নেক্সট হেডিং কর ডিগ্রি অফ আর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নেক্সট হেডিং কর ডিগ্রি অফ আর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ওকে চলো এবার দেখতে বাবা তোরা আমাকে ছোটবেলায় বল যখন তোরা 12 এ পড়েছিলি তোদের অর্ডারটা ক্লিয়ার ছিল তোরা ডিগ্রিটা কি বুঝতে পেরেছিলি না ডিগ্রি বার করতে গিয়ে আমাদের একটু টেনশন হতো একটু বলতো ক্লাস টুয়েলভে অর্ডার আর ডিগ্রি একটা টু মার্কস থাকতো ওই ডিগ্রিটা বার করার সময় তোরা কি ইজিলি পারতিস না খুব কনফিউশন ছিল একটু বলতো আচ্ছা এবার দাঁড়া আমি বলি ধরে নে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলতো এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি কত 
আমি ডেফিনেশন না বলি একটু বলার চেষ্টা করছি একটু বলতো এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি কত 1 কি করে বলতিস বাবা ডিগ্রিটা 1 কি করে বলতিস হ্যাঁ শুন হাইস্টোরা ডেরিভেটিভ হচ্ছে এটা পাওয়ার হবে সেটা হাইস্টোরা ডেরিভেটিভ সেটা পাওয়ার হতো তাহলে বলতো যদি আমি ইচ্ছা করি एग्जांपल তোকে আটকানোর জন্য আমি एग्जांपल নি d3y dx3 হোল টু দি পাওয়ার 5 প্লাস d2y dx2 হোল টু দি পাওয়ার 7 প্লাস d3y dx3 হোল টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়ালস টু 6 dy dx প্লাস 7y প্লাস 9 তাহলে বলতো এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার কত আর ডিগ্রি কত অর্ডার 3 ডিগ্রি 5 অর্ডার 3 ডিগ্রি 5 কেন ডিগ্রি 5 তারা সুমন আমায় কি বলল সুমন একটু আগে বলল যেটা আমাদের হাইয়েস্ট অর্ডার তার মাথায় যে পাওয়ারটা থাকবে সেটাই ডিগ্রি এখানে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ দুই জায়গায় আবার করেছে না হাইয়েস্ট মানে তার পাওয়ারটা থেকে সবচেয়ে বড় তার মানে দেখতে হবে ডিগ্রি বলতে ইনজেলি আমি কি বুঝবো কোন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে কোন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের প্রথমে আগে হাইয়েস্ট অর্ডারটা খুঁজে বার করব হাইয়েস্ট অর্ডার এক জায়গায় থাকতে পারে একের বেশি জায়গায় থাকতে পারে যতগুলো হাইয়েস্ট অর্ডার থাক তাদের পাওয়ার গুলোর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটা হবে ডিগ্রি প্রত্যেকের কাছে क्लियर এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হাইয়েস্ট অর্ডার হচ্ছে 3 দেখ তো হাইয়েস্ট অর্ডার ওয়ালা টার্ম কতগুলো জায়গায় প্রেজেন্ট আছে রেসপন্স কর দুই জায়গায় এখানে পাওয়ার কত 5 এখানে পাওয়ার কত 4 5 আর 4 এর মধ্যে হাইয়েস্ট পাওয়ার কোনটা 5 তো 5 হবে হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা ডিগ্রি কোনো প্রবলেম আছে না এর কি প্রত্যেকের কাছে क्लियर এবার বলতো যদি আমাকে হঠাৎ করে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা দিয়ে দেয় আমি কি করে ট্রিট করব d2y dx2 5y হোল টু দি পাওয়ার 3/7 ইকুয়ালস টু dy dx 7 হোল টু দি পাওয়ার 9/14 তাহলে বলতো বাবা এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার কত অর্ডার 2 ডিগ্রি কত হ্যাঁ একজন বলল 3/7 প্রথমত ডিগ্রি দ্বারা 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 আমি বলি প্রথমত ডিগ্রি কোনোদিনও ফ্র্যাকশন হবে না কোন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি অবশ্যই পজিটিভ ইন্টিজার হবে বলতে গেলে ন্যাচারাল নাম্বার হয় কোন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি অলওয়েজ ন্যাচারাল নাম্বার হয় কোনোদিনও নেগেটিভ হবে না কোনোদিনও ফ্র্যাকশন হবে না এবার দেখ তো তোরা বলেছিস হাইয়েস্ট পাওয়ারের হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের হাইয়েস্ট পাওয়ার এখানে দেখ তো হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কোনটা d2y dx2 তার পাওয়ার কত 3 by 7 অথচ এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি হবে 6 কি করে 6 হবে আমি एग्जांपल দিয়ে বুঝিয়ে দেবো আপাতত ধরে রাখ এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি হবে 6 তাহলে দেখ তো আমি বলতে চাইছি এর সঙ্গে এটা ম্যাচ খেলো না না তাহলে আমি যে শিখলাম হাইয়েস্ট পাওয়ার অফ দি হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ তাহলে এই যে বক্তব্যটা যে কোনো কেসে মানে জেনারেল কেসে অ্যাকসেপ্টেবল না কিছু পার্টিকুলার কেসে অ্যাকসেপ্টেবল কোন পার্টিকুলার কেস যখন মাথায় কোনো ফ্র্যাকশন নেই যখন পাওয়ারে কোনো ফ্র্যাকশন নেই হ্যাকিং একটু রেসপন্স কর তাহলে এবার ডিগ্রিটা লেখ এই ডেফিনিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেফিনিশনটা প্রত্যেককে নোট কর দা ডিগ্রি অফ আ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইজ দা দা ডিগ্রি অফ আ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইজ দা The degree of the differential equation is the highest power. The degree of the differential equation is the highest power of the highest order derivative. Highest power of the highest order derivative. The degree of a differential equation is the highest power of the highest order derivative occurring in it. Occurring in it. হয়েছে একটু রেসপন্স করবি এবার ফর এক্সাম্পল বলে ফর এক্সাম্পল দাঁড়া পাশে জায়গা রাখবি পাশে আমার এক লাইন লেখার মতো জায়গা রাখবি কিন্তু আগে থেকে বলছি এক লাইন আমি আবার লিখবো জায়গা রাখবি জায়গা রেখে এই তিনটে এক্সাম্পল তুলে নে তো ঝপাঝপ এই তিনটে এক্সাম্পল ঝপাঝপ তুলে নে তো তাড়াতাড়ি তুলবি एक तोला हम बोलिस
तुला हुए जब आवा एक रेस्पोंस कॉल प्लीज ओके इबार जेकाने लाइन टा शेष करे ची ऑकारिंग इनिट बोले डिग्री डेफिनेशन है जेकाने ऑकारिंग इनिट बोले शेष करे ची इबार लेक ब्रैकेट दिए इबार जेक अदा रा बोल ची फास्ट ब्रैकेट मोड दिलीप भी अभी प्रथम ते क्या बार बोल ची द डिग्री ऑफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द हाईस्ट पावर ऑफ़ द हाईस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकारिंग इनिट इबार ब्रैकेट लेक व्हेन डेरिवेटिव्स आर माने इटा शॉप्स में एप्लीकेबल ना है देख ले बेटा ए किससे एप्लीकेबल ना है ताले कौन मार केस गुलो एप्लीकेबल अपना शेड लिखी देख व्हेन डेरिवेटिव्स आर व्हेन डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री व्हेन डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री व्हेन डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन व्हेन डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन फ्रैक्शन माने बोझाए ऑफ द फॉर्म दिस और रेडिकल साइन माने बोझाए ऑफ द फॉर्म दिस nth रूट ऑफ x तो এটা হচ্ছে আমার রেডিকাল সাইন আর এটা হচ্ছে আমার ফ্র্যাকশন যখন ডেরিভেটিভস গুলো এরকম জিনিস ছাড়া থাকবে তখন হচ্ছে হাইয়েস্ট পাওয়ার অফ দি হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ আর যখন এরকম থাকবে আমাকে সবার আগে এই রেডিকাল সাইন আর এই ফ্র্যাকশন তুলতে হবে তারপরে আমি ডিগ্রি বার করতে পারবো তার আগে ডিগ্রি বার করতে পারবো না জায়গাটা বোঝা গেছে একটু রেসপন্স করবি জায়গাটা বোঝা গেছে এবার তাহলে এই एग्जांपलটাকে যদি আমি ধরি তাহলে কি করে ট্রিট করব এবার নিচে एग्जांपल 4 বলে এটা লেখ কি করে অর্ডার 2 আর ডিগ্রি 6 হচ্ছে বোঝাচ্ছি ভালো করে দেখবি আমার এই যে জিনিসটা আছে এটাকে আমি জাস্ট শর্টে লিখতে পারি দেখতো মানে d2 by dx না লিখে আমি এটা লিখছি দেখতো লিখতে পারি y2 5y হোল টু দি পাওয়ার 3 by 7 দিস ইকুয়ালস টু y1 7 হোল টু দি পাওয়ার 9 by 14 দেখতো বাবা কারো কোনো প্রবলেম আছে আমি d2 by dx টু আর d by dx মানে কি y2 y1 লিখেছি कोनो प्रॉब्लम? ये बात देखते हैं एयर पावर है कतौवा चे? थ्री बाई सेवेन। एयर पावर है कतौवा चे? नाइन बाई फोर्टीन। ये बात बहुत तो बाबा इधर उभाई दी के पावर है अमी कतौली क्ले ये पावर गुलो के तुलते पारो? तेरे की कतौवा ये जे सेवेन और फोर्टीन तादेक की करो एलसीएम करो सेवेन और फोर्टीन एलसीएम बोलते बड़ी y2 plus 5 whole to the power 6 equals to y1 plus 7 whole to the power 9 दा राच्छे रेस्पोंस करेक्ट तू ये बार बोलतो एकोन ए जे लाइन टाइलो अमार पावर गुलो आइडर फ्रैक्शन और रेडिकल साइन आचे ना तले एकोन अमी हाईएस्ट पावर ऑफ़ दी हाईएस्ट पावर ऑफ़ दी हाईएस्ट ओर डेरिवेटिव ए कॉन्सेप्ट टाइम यूज़ करते बार बो देखतो � y2 y2 মানে এর অর্ডার কত 2 তাহলে দেখ এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডার 2 এবার এই y2 এর হাইয়েস্ট পাওয়ার কত হবে леফট হ্যান্ড সাইডটা ব্রেক কর y2 এর হাইয়েস্ট পাওয়ার কত হবে 6 6 তাহলে ডিগ্রি কত 6 এবার এই एग्जांपल বলে এইটার आंसरটা লেখো জাস্টিফিকেশনে এই জিনিসটা লিখে নাও এই জিনিসটা क्वेश्चन বলে লিখে নাও एग्जांपल বলে জাস্টিফিকেশন বলে এই জিনিসটা লিখে নাও जाओ जाओ लेको हजे चलो नेक्स्ट चेरिंग बड़ो find order and degree of the following differential equation find order and डिग्री ऑफ दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आगे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दो तोरा पाले ऑर्डर और डिग्री टा लिखा स्टार्ट पुरी स्पाशा पशी आमी जस्टिफिकेशन दी दो बच्ची इंटर कोनो कारण नहीं नंबर वन डी टू आई डी एक्स टू होल टू दी पावर फोर प्लस एक्स डी आई डी एक्स दिस इक्वल्स टू डी d3 y dx3 whole cube एटर नमबर 1 नमबर 2 d2 y dx2 plus y sorry plus y ना sorry plus d y dx this equals to cube root of d2 y dx2 
नंबर थ्री बोल छे डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स होल टू दी पावर वन बाई सेवेन इक्वल्स टू डी टू वाई डी एक्स टू होल टू दी पावर टू बाई थ्री नंबर फोर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स होल टू दी पावर थ्री बाई फोर दिस इक्वल्स टू डी टू वाई डी एक्स टू होल टू दी पावर वन बाई सिक्स नंबर फाइव डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वन होल टू दी पावर फोर इक्वल्स टू डी टू वाई डी एक्स टू होल टू दी पावर फोर एट नंबर फाइव नंबर सिक्स नंबर सिक्स का दाबी होच्छे डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स होल टू दी पावर वन बाई सेवेन इक्वल्स टू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री एंड फाइनली नंबर सेवेन y equals to x dy dx plus a by dy dx. चल ये शात्ता वो गोल्ला चाहे class complete. जब जब copy कर भी जब जब answer बोल भी. अमी जे कोनो शात जोन के arbitrary choice कर दो. और दूसरा जेनर्ड जी प्रथम प्रश्न उत्तर दाव. और दूसरा जेनर्ड जी प्रथम प्रश्न उत्तर दाव. ऑर्डर कौन-कौन है डिग्री कौन-कौन? सर ऑर्डर थ्री डिग्री थ्री। ऑर्डर थ्री डिग्री थ्री कैन ओ प्लीज रेस्पोंस विथ जस्टिफिकेशन। सर आई स्टार्टेड डेविलेटिव इधर है डी थ्री वाई डी एक्स थ्री। ताई ऑर्डर टा थ्री एंड डिग्री। चार डिग्री ओ थ्री। कैन ओ थ्री? सर हाई स्टार्टेड डेविलेटिव कौन जगह है ऐसे? सर दूसरा जगह। तेरे एक्टर पावर कौन-कौन? दूसरी आ बोझा जस्टिफिकेशन लिखते हैं हाईस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू ओके इखाने हमारे कोनो कॉन्फ्यूशन नहीं किंतु डिग्री डे बार करा जुनो की अमी इखान तके डायरेक्ट बोलते बार में ना आगे कोनो स्टेप करता है शोभा रखे क्यूब करता है वेरी गुड तले अमी इच्छा करे डी टू आई डी एक्स टू के वाई टू रीची तले लाइन टके अबे वाई टू प्लस वाई आर इटा के ब्रेक करले y टू पावर कतो अबे थ्री ताले बोल ऑर्डर कतो आर डिग्री कतो ऑर्डर टू डिग्री वेरी गुड नेक्स्ट शुभ्र चक्र उर्ती रेस्पोंस करो शुभ्र रेस्पोंस करो तीन एक्टा ऑर्डर आर डिग्री जो भाई आप दारा ऑर्डर दारा इनफिनिट ऑर्डर टू कोनो समुच्चय नहीं बट डिग्री कॉर्डर जो नो ये टाइप क्या मार्किंग की कोर्ट तबे स्टेप टा हो तापर डिग्री आंसर बोल दी दारा एल नीचे शाप एल नीचे थ्री तले एल सेम ट्वेंटी वन तले बोथ साइडेर पावर एक कोतुली को ट्वेंटी वन इबार तले कैलकुलेशन कोल्ड बोल की दारा बे लिखते बड़ी वाइ फोर्टीन तले एक बार बोल एक खाने वाई टू हाई पावर का तो थ्री और एक खाने वाई टू पावर का तो फोर्टीन तले डिग्री का तो डिग्री फोर्टीन एक्सेक्टली चलो आ नेक्स्ट शामिला हमें सर ऑर्डर टू एंड डिग्री नाइन ऑर्डर टू डिग्री नाइन टू अबे रिस्पोंस कर किकोड़े होते हैं स्टेप टेक टू बुझी दे छोटो फोर आ सिक्स से एल सेम बतो ट्वेल्थ तले पावर ये अभी कौतुल होगा ट्वेल्थ निच्छी तले बोल एज निश्चित की मिकी लिखते पड़ो वाई टू प्लस वाई वन होल टू दी पावर कौतुल है बोल नाइन दिस इक्वल्स टू एकाने वाई टू टू दी पावर कौतुल बाबा टू तले बोल एकाने वाई टू पावर दो यार एकाने वाई टू पावर कौ ऑर्डर टू डिग्री नाइन। वेरी गुड। 
नेक्स्ट एटा बोल बच्चे आतिक आतिक सावाद बोल बोल एक आंसर टा बोल ऑर्डर कौन सा डिग्री कौन सा सर ऑर्डर टू ऑर्डर टू नो डाउट डिग्री डिग्री फोर ए बार बोल सुमन ऑर्डर टू डिग्री फोर देखो कि y2 to the power 4 plus 4 y2 cube y plus 6 y2 6 y2 square y square plus 4 y2 y cube plus y2 to the power 4 equals to y2 to the power 4 dekhto hobe eta hoy y2 to the power 4 both side e kete dile ki kore thake dekhto 4 y2 cube plus 6 y2 square y square plus 4y2 y cube plus y4 equals to zero. बोलते हैं a equation है highest order derivative कौन था? बोल y2 माने बोल order को तो two. एक बार y2 highest power दे. एक हने y2 power तीन, एक हने y2 power दो, एक हने y2 power one. तले three to one है highest power कौन था? Three. तले degree को तो three. बोल जाके चे रेसपन्स कर भी एक टू ये बार बाबा ये टा जाली ये टा बोले कल ये टा जाली जीनिश के पानी बोल रूपम बोल तो ये टा जाली जीनिश उत्तर बोल ऑर्डर डिग्री ऑर्डर टू ऑर्डर टू ओह ना सॉरी ऑर्डर थ्री ऑर्डर थ्री ताले डिग्री सेवेन की कोड एक टू बोल जाओ बाबा बोल पावर है बहुत सारे की ने वो बाबा पावर है कतो लिखो शीट आगे बोल सेवेन लिखो तो तले ए सेवेन सेवेन के लिए क्या लिखी पूरा था क्या डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू की पूरा था क्या बोल डी थ्री वाई डी एक्स थ्री होल्ड तू दिवास सेवेन तो तले एक बार बोल हाईस्ट पावर को तो हाईस्ट ऑर्डर डिवीडी को तो � कत डिफारे तले फास्ट चैप्टर थियोरी शेष देन ने फास्ट चैप्टर ओंगो वाला वो तले आशा करी आज के क्लास टा तो दे प्रत्येक एक भालो लेके चे ओके तले आज के क्लास अमी एकाने ही एंड कोर्ची थैंक यू स्टूडेंट्स गुड बाय